，在干嘛？哦，没有。把钱拿出来。都知道了，你怎么能让大家做这种事情？你这样不是把我陷入不仁不义的地步吗？大家只是想帮你，这都是大家的血汗钱，卖的都是他们辛苦攒下的宝贝。丁院长，你要明白，千金散尽还复来，在这个世界上最重要的就是团结和信任。本来大家像一团散沙一样。现在像一个队伍一样，就是想帮你一起走出这个困境。你不要辜负了大家的信任。可是我无以为报啊！你所创造出的这一切，就是最好的报答哎呦，这头发是，我想知道这头发是怎么盘的，我天！哎哎哎哎哎，你干嘛？你干嘛？哎，你别拉我，我就就干嘛呀？干嘛呀？哎，大壮怎么了？怎么了？他他不知道在干嘛，我就想看看他头发是怎么盘的，然后他就在这。干什么 ？So sorry, so sorry, so sorry. Enjoy. 跟人打起来，真是！走走走走走走！我就是想知道他那头发是怎么盘的，就这么简单。他好了好了好了，你别说了。你带我来这么高级的餐厅要干嘛？服务员，先生您好，点什么吃的？要两份牛排，沙拉牛排。那您要几分熟？我要两成熟，你呢？那您呢？我七分就行了。好了，大壮。你这又是请我来高级餐厅，又是请我吃牛排，到底为什么事儿啊？就是大赛的事儿。大，你要参赛啊？那可不行，那个比赛是给动物的，你不行。什么嘛，动物的，他不是得做造型吗？我就是想当一个总的造型设计师。哦，我考虑考虑。啊。哎呀，亮亮，你就别考虑了啊！都是自己兄弟，你就不能为兄弟想一想吗？你就答应我吧。当时那时候为你投票的时候，我可是举双手赞成的。哎，这个事儿一码归一码，此一时彼一时啊。来来，给动物化妆是我的梦想。哎，你听过马丁路德金的演讲吗？啊，如果人没有梦想，那还不如跳积水潭呢。积水潭？哎呀，这不重要。你想想啊，这么多的动物，这么大的场面，如果所有动物全都是经过我一手设计的妆。想想这种时候就让人心碎，是不是？亮亮，你就投我一票嘛，我求求你了，好不好？哎呀，亮亮！哎，好了好了好了，再不答应你，我肉都给你麻死！真的？嗯，哎，你真是太好了，亮亮。这是你的朋友。哎，放这儿。谢谢。进来用。啊，快吃快吃赛事一开，万紫千红。
，你懂的。什什什么意思？你说重点。哎呀，就是，你说。这宠物比赛一开始，肯定会有很多单身的宠物主人，对吧？这是多么好的一个机会啊！我得抓紧他，赶紧找个人结婚，给丫丫找一个爸爸。嗯，一般爱宠物的人都比较有爱心，但是你就要看人家上不上钩了。不用钩，不用网，我这大网一撒下去，这捞不着几条大鱼，也能捞着几条小鱼就来。那，你有什么条件？这第一吧，当然是对丫丫好呀，要不然谈别的都没用，对吧？第二呢？第二，最好是一个知识分子。知识分子？哎，这个也不是那么重要，先放一放吧。反正我觉得最好要不抽烟不喝酒。不是。开这么大一瓶酒，你找一个又不抽烟又不喝酒的。哎呀，这是金六福，你知道金六福是什么酒？福酒。那，按照你刚才说的条件，不就是于飞吗？胡说什么呢你？哪有胡说？你刚才说的条件，于飞都符合。哎呀，我配不上他，你就不要管这么多了，让我接待宠物主人不就完了吗？哦，你说的招商有眉目的吗？嗯，开张了。开张什么意思啊？脑洞大开，准备张罗。哦，还没开始啊。哎呀，你就别担心了。你看看你，脸色也不好，黑眼圈也出来了。你要好好休息，这件事情交给我，没错。谢谢你啊，亮亮。这件事情本来应该我一个人承担的，现在把你也扯进来了。你跟我说这个干嘛呢？你跟谁见外也不能跟我见外，倒是你，这两天我应该会比较忙，你帮我多照顾照顾小七。好，时间也不早了，那我先走了，你早点休息。嗯。哎，不用了，不用送。慢点啊。你好，是那个银盾宠物用品公司吗？哎，你好，我这是完美世界宠物乐园，我们是想举办啊，不是，我不是搞推销的，我是想跟您说，我们这想举办一个一个那个宠物的招商招商的大赛，对对对对，招商。喂喂喂喂，你好，是宝路宠物用品公司吗？哎，你好，我们这是一家专门收留流浪狗和医治狗狗的这么一个宠物乐园。然后这次呢，我们想举办一个宠物大赛，是来让更多的人去喜欢小动物这么一个事儿。然后我们就是想办一个冠名招商这么一个事儿。我想问一下，你们有没有兴趣？啊，啊，是是，啊，您听过我们呀、啊？哈，对对。啊，是吗？你们一直在找这么一个机会。好，好，你你你你赶紧说一下地址，我记一下。啊啊啊啊！行行行，那我现在马上过来啊。嗯、不错，蛮有创意的嘛。哎，是吧？然后我们还不止这些，到时候我们会请电视台来专门做一档节目，还有网络直播，到时候宣传覆盖的人群那是很多很多很多的。只要您肯给我们这个机会，我想一定对您的产品是一个很好很好的宣传机会。不错不错不错，很快，给我看看你们的报名计划册。报报名计划册还还还没有准备好。没关系，那就看一看你们和媒体的合作意向书。合合作意向书也还在谈。啊，那你说说。
，你们准备了什么？我，我们只有这个，就这个啊。怎么说？你是来空手套白狼的吧？呃，不是不是，您千万别这么想。我我觉得吧，有一个好的创意就已经成功一半了。然后只要您肯相信我们，给我们这次机会，到时候我们一定是双赢的局面。行了。我还忙得很，您请啊。不是，经理。那我打扰您了。李主编，上次给您的饮料您应该已经收到了，这是我们的创意书，您可以看一下。呃，没事，您先吃啊。计划书呢，您有空看。然后呢，我们完美世界宠物乐园呢，是一家特别有信誉的单位。呃，而且现在宠物那么热，之前又播了一个叫《神犬骑兵》的电视剧，收视率特别特别的好，所以就想借助你们电视台这个媒介呢，给我们做一次宣传，我们实现一个双赢。你的意思就是让我出去新节目？概括的来说是这样，创意啊，很不错。可是我有一个担心，我就担心你一个宠物乐园，张罗成那么大一个摊子，啊，行吗？别到等着我那个机器架上，网络直播也都开通了，你再给我掉链子。呃，不会，你放心啊。那个，我们虽然宠物乐园麻雀虽小，但五脏俱全，各行各业的精英都有，而且我们年轻。我们一定会保证做出一个特别特别好的东西，保证可以让，让，别的我不敢说，最起码我自己能保证，我不吃不喝，天天盯，夜夜盯，一定把这个东西弄好了。保证？你拿什么保证？拿，我，我我我我我拿人人格保证。呃，你看，我这还有。不用。本来啊，我觉得这个事儿不太靠谱。但是今天跟你见了一面啊，我这个观念倒是有点变化。是你这人啊，干净，至少不会忽悠我。不会，绝对不会。您放心，我很干净，绝对干净。那个、那个、那，您的意思是，您答应了？咱们有个前提，那就是啊，在你这活动举办的三天前，你必须把详细的那个执行方案报给我，我再决定参加还是不参加。啊，行，您放心，我到时候一定准时给您。谢谢你啊。李主编，您帮大忙了。不是艾亮，你死哪儿去了？我这一天都没见着你人影。这就是啊，大家都为大家的事忙前忙后的，你自己跑出去玩了。亮亮，我知道招商的事情肯定特别烦，你有什么事情告诉我们大家，一起解决。没有，嗯，挺好。那个报名的事儿，有人来了吗？不是很多，大家应该都累了吧？回去休息吧。嗯、小七啊，我怎么办啊？啊，现在完全就是空手套白狼，猴子捞月亮嘛。哎，小齐，你叼什么东西来了？啊？你把救生卡叼来干嘛呀？这就是……对呀，我怎么没想到呢？救诊卡。小七，你实在太棒了！哈哈哈！哎。
，你把电脑给我看看。哎，你干嘛？别动，我正工作呢。你这是在给狗狗选参赛的服装吗？对啊，我都差点忘了，也该给他们选一些衣服了。你看，新款多可爱。这都几点了，来得及吗？当然了，今天晚上下单，明天上午就能收到了。你来找我干嘛？哦，对了，嗯、我想看一下来这看过病的所有的宠物都有档案吗？你打开给我看一下，嗯、快！对了，这就是我们参赛的主力军。只要我挨个打电话，一定会有很多人来报名的。对啊，这些都是我们熟客，这么好的主意怎么想出来的？你放心吧，丁涵，我一定会帮我们宠物乐园度过危机。你赶紧把这份档案发给我，别的就包在我身上了。嗯，好，谢谢。那就完了。哦，对了，这个送给你。送给我？你不觉得这只 Joy 跟我们的小七长得很像吗？而且它跟小七一样，善良、真诚、勇敢、热情、果断、正义、不抛弃、不放弃，爱逛街，爱臭美。很晚了，我要休息了，晚安。呃，最重要的是，我希望。那是相当的好，百分之八十以上的人都准备来，太好了！亏你想出这个绝招。那，你怎么谢我呢？你可别得寸进尺啊！我告诉你啊，花姐，洪小胖来复查。好，对对对，诊疗室，嗯，马上过去。洪小胖来复查，对啊，我得赶快过去。我跟你一起去。小琪，来。你放心吧，洪小胖完全没问题。对啊，洪小胖的各项指标都在正常范围之内。你把洪小胖照顾的太好了。真的吗？有你们这么专业人士的这样的评价，我真的有点小得意。哎，什么小得意？
你该大大的得意，像你这么用心的主人现在太少见了。真的吗？对对对对对对。嗯、呃，是这样，我有个事情想找您帮个忙，您方不方便？什么事儿？你说。就是我们这个完美世界宠物乐园你也看见了，包括我们的设施啊，包括我们的为人啊，你也知道。嗯、呃，是这样，我们准备举办一个宠物模特秀，所以就想邀请你们家红小胖来参加，您看怎么样？对啊，这是个好机会啊。呃，然后呢，我们这次比赛会有很多的宠物都来参加，我们会邀请电视台、赞助商，还有很多的媒体朋友都来给我们做这次的宣传。我相信洪小胖参加完我们这次比赛之后呢，也会有更多更多的人认识他，喜欢他，给他更多的机会，宣传的力度也更大。对，能有这样的机会参加这样的比赛，是我一直期待的。我代表洪小胖答应你们。<笑>太好了，谢谢你捧场。不客气，不客气。那大概是什么时间呢？呃，大概就就就，呃，就就下个礼拜。具体时间我到时候再跟您联系。好的，好的。那我安排一下时间。需要交报名费吗？哎呀，您开什么玩笑？像像洪小胖这样的网络萌宠来参加我们的比赛，不问我们要出场费就行了，还说什么报名费呀、啊？对于你们这样关爱动物的朋友们，我们必须无偿的支持。谢谢，再次感谢。不客气，不客气。那时间不早了，我得带洪小胖回去了。啊、哦，嗯，好，要不我送送您？不用不用不用不用，你们大赛的事情还有很多，呃，我带他走了，下次见啊，第一时间告诉我，好好好,好嘞。哎，如果这个红小胖来参加我们这次比赛，到时候招商就十拿九稳了。你还真是个鬼灵精啊！你什么时候想到让洪小胖来参加比赛的？就刚才在你办公室的时候喽。那你怎么不提前告诉我一声？提前告诉你哪还有惊喜吗？<笑>所有细节我们都再核对一遍，尤其那三个容易出错的环节，一定要特别注意。院长大人，你不要再强调了。一是落实当天到场报名的宠物的检录，二呢是现场秩序，三呢是临时应急备案。院长就说八百遍了。OK， 只要大家记得就好。哎呀，我们在这儿呼呼黑油的瞎起劲，啊，爱亮那小子要是招不来商。这就叫瞎子点灯，白费蜡笔。于飞，你就别说风凉话了。现在最担心的就是爱亮了。就你铁石心肠。我我说的是实话呀。哎，王哥，合作的事儿。哦，行，那我明天联系你。好，好，好，不好意思打扰了。小鸡，喂，你好，我是阿亮。嗯 p a t t i n 宠儿宠物公司。呃，没有没有没有，哎，你好你好你好，对对对对，我我知道我知道。我当然知道了，我们这儿有一个美容师叫袁大壮，就是在你们那儿取得的专业资格证。哎，你们公司和我们宠物乐园一样，致力于为宠物营造健康舒适的环境。您看咱们能不能就就合作一把？哎，你们也有兴趣，那太好了，太好了。呃，你们愿意来冠名？哎，好，好，好，那这样，我下午有空去跟你们那边。具体负责的工作人员对接一下，您看怎么样？好，好，好
，谢谢啊，谢谢，谢谢。小七，你说是不是天助我也？有那么有实力又对口的公司来赞助我们，而且又是冠名，这下我们什么都不用愁了。<笑>喂，李主编，李主编，啊，你好，你好，你好，呃、啊，你想跟我聊聊？行呗，肯定，我去找您，我去找您，好好好好好。那我们待会儿见。Yes。哎，那个，不好意思啊，狗粮的赞助我们已经和宝洛合作了。对对对对，要不，呃，非要赞助的话，您看要不我们明天见面聊，行吗？呃，不好意思，我现在有个电话进来。哎，那我明天见面聊啊。好嘞，好嘞，谢谢，谢谢。哎，再见。哎，喂，李总，哎，我刚才接电话呢。玩具，玩具，我们这次已经有人合作了。您看要不要第二届的时候？行吗？不好意思啊。<笑>行行行行，那就这样啊。好好好，好嘞。哇，不错哎，真的很不错。你也想看？行，那。看不懂。哎呀，这下我们的神奇之旅就可以开始了。嗯，谢谢你，亮亮。不用谢，一切都是为了你。为了宠物乐园，各位朋友，你们还在等什么啊？还在等什么？赶紧带上你们的宠物来参加拍体杯完美世界第一届宠物大赛，一等奖、二等奖、风采奖就在等着你！你你你，来吧！身上没捡够了啊！我给他修一下。二十多个，没有上钩的吗？
，小七，你过来啦，乖啊！今儿一定给你找一好姐夫。嗯。哎，不是，哎哎哎，你几个意思呀、啊？你是觉得我找不到是吗？看你妈妈干嘛呢？藏什么呢？没藏什么。跟你说了多少次了，丫丫要一个好父亲，你不能捡到碗里都是菜不挑口啊！走。好了，我们都准备的差不多了。嗯。可是主持人，我们得找个像模像样的吧？啊。要不去电视台请一个？哎呦，干嘛呀？我来，我来，我雇一个不还得花钱吗？你就你，就你能当主持人？去做主持人的，要么是男的，要么是女的。你这不男不女的也能当主持人？什么呀什么呀？你说什么呢？哎，好，说说说，记不记不记记。小七，怎么了？你怎么会想来这里啊？我也不知道，只不过每次在这儿晒着太阳，看着这一株株的盆栽，就好像在听他们背后的故事。我总能觉得心情很平静。赛事赛季，你当主持人吗？不行，我怎么能做主持人呢？平时耍耍嘴皮子，扯淡还行，上不了台面儿、啊。他在叫什么？他是在给你加油。他说你一定可以做好主持人的。很高兴大家百忙之中抽空来参加我们完美世界宠物乐园举办的 p a t i n 杯。第一届宠物选美大赛，现在就请大家用最热烈的掌声，欢迎我们这次比赛选手入场。好戏才刚刚开始，马上我们将迎接一位神秘嘉宾。掌声有请。那我就可以告诉大家，他就是矮马。矮马，它是一个很珍稀的物种，一般身高低于一百零六厘米的，才会被称为矮马。它们生性温顺，小巧玲珑，特别可爱
。而今天来到现场的，就是我们的矮马牛奶。哎呦，真棒！这个，真是不错。对对对，很有特点，是吧？下一位出场的，我们习惯称他为神兽，那他到底是谁呢？有请！我们这位小姐比较羞涩啊。艾皮卡，太帅了，帅不帅？帅帅帅！你看，飞呀，萌萌的。你看，羊驼，看到了吗？喂，亲爱的，看到我给你发的照片了没有？羊驼。羊驼的学名叫艾皮卡，大家喜欢称它为艾皮卡。它特别特别的可爱，特别特别的受人欢迎。它要去吃草了。第三位特别来宾，她是美丽的代名词，是动物界当之无愧的女王。有请，孔雀。对，它是一只孔雀。哎，那只孔雀怎么不开屏啊？你看看。大家普及一个知识，一般只有雄性孔雀才会开屏。那大家又会有一个疑问：为什么今天它不开屏呢？那是因为没有雌性孔雀，<笑>也不太好笑，是吧？好，大家已经被孔雀的美丽所征服了，让我们再一次以热烈的掌声欢送他们。下面要登场的两位嘉宾，可不是一般的嘉宾，他们到底是谁呢？有请，激光。姐啊，你就是我的女神啊，姐！哎呀，哎呀，对不起，对不起，对不起！哎，你敢踩我的稿啊？你活腻了吧你？下面要登场的是一位美女，她更有一个任性的名字，她就是槟榔妹。要隆重登场的，是我特别介绍的，我们完美世界宠物乐园的第一大帅哥，他叫小七。小七呢，他是一条拉布拉多犬，但是他不是一条普通的拉布拉多犬，他是英雄的后代，他血统纯正，品性优良，而最主要的是。他是一条神犬，大家一定会很好奇，到底是什么样的人会拥有这么神奇的一条犬呢？他就是在下。现在，请大家用最热烈的掌声，欢迎我们完美世界宠物乐园的第一大。
思以往，乱了种性不说，还制造出新物种来了。对，像这种跨越物种之间的爱恋，的确不能阻止。我觉得呢，必须斩断小七跟阿喵的这种感情，绝不能这样下去。我有办法